Vi så i forrige video øh, på en periferivinkel, som havde en bue, der spændte over en diameter. Og vi så altså sådan en, uanset hvor vores periferivinkel den var placeret, hvis den spændte over en diameter, så var periferivinkel 90 grader. Og øh, nu skal vi prøve at se, om der er noget, om det er specielt ved diametre. Så lad os øh, starte med at tegne periferivinkel. Så vi tager centrum på cirklen. Vi finder et punkt, der ligger på randen af cirklen. Og så sørger vi lige for at få tegnet cirklen på. Sådan der. Og for at få lavet vores periferivinkel, så skal vi have tre punkter, der ligger på cirkelperiferingen, eller på randen af cirklen. Sådan der. Og så skal vi så ellers have dannet os en vinkel. Så det var det ene vinkelben. Og det her, det var så det andet vinkelben. Og det vi er interesseret i, det er at kigge på vinkler, som spænder over den samme bue. Så den her periferivinkel, den spænder over den bue, der går herfra og herover til. Og hvis jeg så skal finde en anden vinkel, som spænder over den samme bue, så kan jeg jo prøve at flytte mit punkt her. Og vi kan se her, der sker ikke noget med buen her, når jeg flytter på vinkelspidsen. Spørgsmålet er nu om de her vinkler, som spænder over en, en fælles bue, om de har noget til fælles. Og for at undersøge det, så vil jeg måle vinklen. Så jeg klikker på de to vinkelben og får en måling af vinklen. Så øh, når jeg nu har den cirkelbue her, så svarer periferivinklen her altså til 79,12 grader. Og lad os prøve at se, hvis jeg nu finder en anden vinkel, som spænder over samme bue, f.eks. den der, så er den også 79,12 grader. Og hvis jeg finder en tredje her, så er den også 79,12 grader. Så det ser ud som om, at de vinkler, der spænder over samme bue, de alle sammen er lige store. Og øh, den påstand, den skal vi så have bevist. Så jeg vil lige trykke på min vinkel her og slette min vinkelmåling. Og så skal vi prøve at finde ud af, hvordan vi kan lave et bevis for det her. Og øh, vi skal have nogle trekanter at kigge på. Og øh, vi skal sørge for, at vi får brugt alle vores øh, oplysninger. Så øh, bare lige for, at det ikke ser ud som om, at min periferivinkel her spænder over diameter, så vil jeg flytte lige det ene punkt herned, så det er ret tydeligt at se, at, at øh, vores, øh, vores hvad hedder det, vinkelbue her, den er mindre end, end en halv cirkel. Så det, der var specielt ved periferivinklen, det var, at de tre punkter her, de alle sammen lå på cirklen. Og punkterne, der ligger på cirklen, de har det tilfælde, at de alle sammen har den samme afstand ind til øh, centrum, nemlig radius. Så for at få den oplysning tegnet på, så vil jeg lige forbinde øh, centrum her med de forskellige punkter, der ligger ude på periferien. Sådan der. Og øh, så vil jeg lige prøve at skrive på her, at det rent faktisk er de samme afstande. Så... Øh, Afstanden fra punktet herude og til centrum, den er radius. Afstanden herude til centrum, den er radius. Afstanden herude til centrum, den er radius. Hvad får vi ud af det? Jo, altså den trekant, vi har til ligge her til, til venstre, den har jo to sider, der er lige store. De her to sider, de er begge to lige med radius. Og øh, det betyder, at det er en lige trekant. Og de to vinkler, der ligger på, der ligger her ved, ved hvad hedder det, de to lige store sider, de er lige store. Så det, de var begge to. Hvis nu siger, at den her vinkel op hedder V, så må den her nede vinkel også hedde V hernede. Og det betyder så, at den vinkel, vi har til at ligge her, så der lige et hak på, så man kan se, at den ikke er lige så stor som de to andre, den må så være 180 grader minus 2v. Og den forklaring, den kan vi godt genkende fra beviset for, for størrelsen af periferivinkel, som spænder over diameter. Og nu går vi så over og kigger på øh, trekanten til højre, og det er nøjagtigt samme argument. Det vinkel, eller den, øh, den side her, den har længden r, det har den side også, så det er en lige side trekant, og det betyder, at vinklerne, der ligger her, og her er lige store. 
Hvis den vinkel heroppe er W stor, så er den her nede lige så stor. Og fordi vinkelsummen i trinkenden bliver 180 grader, så må den sidste vinkel heroppe være 180 grader minus 2 W. Det, der så er spændende, det er, hvor stor den sidste vinkel her den er. Den, der ligger her. Og øh, lad os prøve at kigge på det. Så øh, hele vejen rundt her, det er jo 360 grader. Sådan der. Og øh, hvad skal vi kalde den her vinkel? Skal vi kalde den for x? Jamen de 360 grader rundt her, det må jo være x plus, og så havde vi 180 grader minus 180 grader minus 2v, og så havde vi de 180 grader minus 2w, det var der gradetegn det der, og så skal vi prøve at se, om vi kan få regnet ud, hvad, hvad den vinkel heroppe er, sammenlignet med den vinkel hernede. Så det første vi kan se, det er 180 grader her, 180 grader her, det giver 360 grader til sammen, og fordi det er 360 grader herovre, jamen øh, så kan vi trække 360 grader fra begge sider, så de 360 grader ryger ud med de to steder, der står 180 grader. Og så står der her, så at 0 er lige med x minus 2v minus 2w, og hvis vi nu sætter 2v og 2w over på den anden side, eller rettere sagt, hvis vi nu lægger 2v til på begge sider, og hvis vi ellers lægger 2w på begge sider, Jamen så får vi, at 2v plus 2w er lige med x. Og det er jo vores vinkel herinde, som så i øvrigt er en centervinkel. Så kan vi se herover, at der står 2. Vi har faktoren 2 her. Det er en fælles faktor. Vi er to led, så den kan vi sætte ud for parentes. Så vi kan sige, at 2 gange en parentes giver x. Og i parentesen, der har vi så v plus w, og hvis vi så dividerer her, så får vi så, at v plus w er lige med x halve. Så v plus w, det er vores periferivinkel. Så v plus w, det er altså periferivinklen. Den er så lige med det halve af x, og x det var den vinkel her, det var centervinklen. Så det er altså centervinklen divideret med 2. Og øh, hvor stor er sådan en, en centervinkel så? Jamen sådan en centervinkel der, den er lige så stor som den bue, den spænder over. Så øh, hvis vores cirkel det er en øh, enhedscirkel, så er radiantallet for den vinkel der er her, den er lige med længden af, af cirkelbuen her, øh, fordi altså hvis, hvis det er en ene cirkel, så er, er en vinkelstørrelse lige med det tilsvarende radiantal. Så vi har altså her, at vores periferivinkel, den altid har samme størrelse som den centervinkel, der ligger herinde. Og øh, hvis vi lige et kort øjeblik her prøver at øh, flytte på vores øh, flytte på vores øh, vinkel, på vores periferivinkel her så kan vi se at når vi nu flytter på periferivinklen så øh, er vores øh, centervinkel jo hele tiden den samme så den vinkel her fordi vi har den samme bue her vi har buen herfra og hertil jamen så sker der ikke noget med centervinklen og det vil altså sige at de her periferivinkler der spænder over den bue her de har alle sammen den samme centervinkel og det betyder altså, at periferivinklerne, de må være ens. Så for at opsummere, så er periferivinkler, som spænder over den samme bue, de er lige store. Og som bonus, så har vi, at periferivinklen, den har den samme størrelse som det halve af den tilsvarende centervinkel.